वेलकम बैक टू सिंक स्टडी एसईई क्लास टेन इक्जामिनेशन साइंस विषय को रिविजन सीरीज में छो यो रिविजन सीरीज में मोडल कोईसन सेट को सल्युशन करते आक रो भिडियो में मोडल कोईसन सेट नंबर थ्री को आ कोईसन आंसर डिस्कस करने मोडल कोईसन सेट सेकेंडरी इक्जामिनेसन बोर्ड ने दिखे सैंपल कोईसन पेपर मध्य एवटा हो तबो कोईसन सेट बुक में हेनहला रामी यो भिडियो में ग्रुप डी को कोईसन आंसर डिस्कस करने ग्रुप डी में कोईसन्स इसी सोध ग्रुप डी को पानी तान्ने पंपले कसरी काम कर चित्र सहित व्याख्या करोस् हाउ डज वाटर पंप वर्क एक्सप्लेन विथ डाइग्राम डाइग्राम बनाने पर्ने एक्सप्लेन वर्किंग को एक्सप्लेन कर हमी वर्किंग अफ वाटर पंप अब हम इस एक्सप्लेन कर इट वर्क्स अन द प्रिंसिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर प्रिंसिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर में काम कर प्रिंसिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर वाटर फ्लोस फ्रम हाई एटमोस्फेरिक लेवल एरिया टू लो एटमोस्फेरिक लेवल एरिया हाई वाटर फ्लोस फ्रम हाई प्रेसर टू लो प्रेसर हाई तो प्रिंसिपल से साधारण बेसिकली तो हो अब हमी वर्किंग एक्सप्लेन कर पैला अब पानी तान्ने मशीन ने कसरी काम कर मेन पार्ट्स रो मेन पार्ट्स मशीन को पार्टर कसरी जड़ान कर कंस्ट्रक्शन कसरी भार बुझ् पर्च र मेन पार्ट्स अफ वाटर पंप सिलिंडर पिस्टन पाइप हैंडल चार वाला हमें मेनली लिऊ अब इसमें स्पाउट तो सिलिंडरमें होना अब कंस्ट्रक्शन जड़ान इसलिए इसको बनावट कस्तो भादा खेल वन एंड अफ हलो सिलिंडर इज फिटेड विथ पाइप एंड अनदर एंड कंटेन्स स्पाउट बिलो स्पाउट पिस्टन इज फिटेड है अभी पिस्टन कंटेन्स आर फिटेड विथ वॉशर विच इज भाल्बी एंड हैंडल हाई ते पी द जोइनिंग अफ सिलिंडर एंड पाइप कंटेन्स भाल ए यो भो एकदम साधारण इसको कंस्ट्रक्शन भी रॉटर पंप को चित्र यो भो अब मेनली वाटर पंप को मेन पार्ट्स सिलिंडर भो ते पीछे वाटर पाइप भो वाटर पाइप बा पानी इस पानी भर ते पीछे पिस्टन भो ते पीछे हैंडल भो अस पच्चीस स्पाउट यो मेन पार्ट्स मेन चाहे अब सिलिंडर भेस पच्चीस जड़ान में सिलिंडर बा सुरू कर सिलिंडर को एक छे में वन एंड में वाटर पाइप जड़ान भग इस यो वाटर पाइप बड़े पानी इसी भि सिलिंडर भि भर अर्क एंड में अर्क छे में स्पाउट अथवा धारा जड़ान कर स्पाउट जड़ान कर अलग तल तीर बिलो द स्पाउट पिस्टन के जड़ान कर पिस्टन संग संग रबर को वॉसर जो एयरटाइट करने जो कवर हो जड़ान कर वॉसर भाई वॉसर ने भाल्बी को काम कर वॉसर नहीं भाल्बी हो है अब पिस्टन संग संग इस हैंडल इसी जड़ान कर पैला पिस्टन में रड इस जड़ान कर रड बा हैंडल जड़ान कर कंस्ट्रक्शन भो अब पिस्टन ने सिलिंडर दुई भाग में बाड़े भाग ए राग बी तल तल तीर को भाग लिस्टन को तल तीर को भाग लाथि तीर को भाग ली भाई हाई अब यो वर्किंग अफ वाटर पंप में वर्किंग हमें दुई फेज में एक्सप्लेन कर सकता डाउन स्ट्रोक रप स्ट्रोक जब पिस्टन चाहे डाउनवर्ड मूव हो डाउन स्ट्रोक भाई अब पिस्टन चाहे मथि तीर मूव होप स्ट्रोक भाई हाई अब जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव हो यो हैंडल से मथि तीर जाई जब पिस्टन चाहे के मथि तीर मूव होडल फिर तल तीर ठेल पर्च है अब तो हो रहा डाउन स्ट्रोक रप स्ट्रोक हमी समझ अब पिस्टन से डाउन स्ट्रोक कर पिस्टन लल तीर लिया के होने यो भाग ए को भल्युम डिक्रीज हो भल्युम डिक्रीज हो एयर प्रेसर बढ़ते जा एयर प्रेसर बढ़ते गए यहाँ प्रेसर बढ़ते गए पीछे यहाँ भर पानी से यहाँ प्रेसर भाई ये भाल बंद होना यहीं प्रेसर यह भित्र प्रेसर धेरे भाई भाल तो बंद भैलो ते पच्चीस के होता क्यों भाल तो ये खोलने बनाइन मथि तीर खोलने 
अनि त्यो भएर चाहिँ यो भाल्भ बन्द हुन्छ त्यसपछि यहाँ प्रेसर हाई भएपछि यहाँ भएको पानी चाहिँ यो भाल्भी तिर फ्लो हुन्छ भाल्भीमा चाहिँ प्रेसर कम छ यतिखेर है अब पानी चाहिँ यो पिस्टन बी भएर ए सरी भाल्भी भएर यो बी भाग तिर फ्लो हुन्छ भनेपछि ए देखि बी मा चाहिँ पानी फ्लो हुन्छ पानी ए देखि बी मा जान्छ बी मा पानी भरिन्छ जब पानी बी मा भरिन्छ तब पानीलाई स्पाउट बाट हामीले धाराबाट बाहिर निकाल्न सक्छौ है वाटर फ्लोज आउट फ्रम स्पाउट धाराबाट बाहिर बग्छ राइट अब त्यो चाहिँ डाउन स्ट्रोक को भयो हैन यो पिस्टन लाई तलतिर हामीले मुभ गरायौ भने डाउन मुभ गरायौ भने अप मुभ गरायौ भने चाहिँ के हुन्छ भने अब पिस्टन अपवर्ड मुभ हुँदै जाँदाखेरि यो चाहिँ भाग बी को भोल्युम चाहिँ डिक्रीज हुँदै जान्छ भोल्युम डिक्रीज हुँदै गयो भनेपछि प्रेसर यहाँ निर बढ्दै गयो हैन अब यहाँ प्रेसर बढ्दै गयो भने देखिनलाई के हुन्छ भने यो भागमा प्रेसर कम भयो यो भागमा प्रेसर कम भएपछि यो ए भागमा चाहिँ वाटर फ्लोज फ्रम आउटसाइड है भनेपछि वाटर पाइप बड वाटर पाइप बड भाग ए मा चाहिँ पानी फ्लो हुन्छ किनभने ए मा त अहिले त के छ प्रेसर कम छ हैन प्रेसर कम बनाइएको छ पिस्टनलाई अपवर्ड मुभ गराएर हैन अर यो लो प्रेसर एरियामा हाई प्रेसर अब यो बाहिर त यहाँको कम्पेयरमा त हाई प्रेसर छ हाई प्रेसर बड लो प्रेसर एरियामा वाटर फ्लो हुन्छ वाटर पाइप बाट है अनि यो चाहिँ भाल चाहिँ त्यतिखेर अब यो लो प्रेसर यहाँ भएकोले भाल चाहिँ के हुन्छ माथितिर ओपन हुन्छ राइट अब चाहिँ पिस्टनलाई माथितिर पुल गर्दाखेरि अपवर्ड स्ट्रोकमा चाहिँ पानी भरिन्छ डाउनवर्ड पिस्टनलाई डाउनवर्ड मुभ गराउँदा डाउनवर्ड स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भने पानी बीमा भरिएर धाराबाट बाहिर निस्कन्छ राइट सो दिस इज द वर्किङ अब लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्ने हो हेरौँ यो अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोकको डाउन स्ट्रोक पिस्टन मुभ्स डाउन है वेन ह्यान्डल इज मुभ्ड अप यो बुझियो है अब पिस्टन मुभ्स अप वेन ह्यान्डल इज मुभ्ड डाउन अप स्ट्रोकमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है जस्ट अपोजिट काम हुन्छ नि त यो त हैन अब डाउन स्ट्रोकमा चाहिँ जब पिस्टन माथितिर मुभ हुँदै जान्छ त्यतिखेर भोल्युम अफ ए डिक्रिजेस एन्ड बी इन्क्रिजेस अब अप स्ट्रोकमा चाहिँ अप स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भने भोल्युम अफ ए इन्क्रिजेस एन्ड बी डिक्रिजेस भयो है त्यसै गरेर अब यो चाहिँ डाउन स्ट्रोक हुँदाखेरि इट क्लोजेस भाल्भ ए एन्ड ओपन्स भाल्भ बी है अनि अप स्ट्रोक हुँदाखेरि चाहिँ इट ओपन्स भाल्भ ए एन्ड क्लोजेस भाल्भ बी भयो डाउन स्ट्रोक हुँदाखेरि वाटर एन्टर्स इन टू बी एन्ड फ्लोज आउट फ्रम स्पाउट अप स्ट्रोक हुँदाखेरि वाटर एन्टर्स इन टू ए फ्रम वाटर पाइप होइन र चाहिँ यो चाहिँ अपोजिट यसको एक्सन हुन्छ अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक ओके दिस इज द वर्किङ अफ वाटर पम्प पानी तान्ने मसिनको काम डाउन स्ट्रोक र अप स्ट्रोक ओके अब हामी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू चाहिँ यसरी सोधिएको छ है क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू तपाईँले लेख्दा पनि वर्किङमा चाहिँ बिज वर्किङ चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यसलाई प्याराग्राफ बनाएर यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ यसलाई चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफ गरेर बनाएर लेख्न सकिन्छ अब क्वेसन नम्बर यो के छ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू स्टडी द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ द हाइड्रोकार्बन गिभन बिलो एन्ड आन्सर द गिभन क्वेसन्स यो हाइड्रोकार्बन दिएको छ त्यसपछि क्वेसन सोधिएको छ गिभ द नेम एन्ड मलिकुलर फर्मुला अफ दिस कम्पाउन्ड राइट इट जेनर जेनरल फर्मुला है त्यसपछि राइट द नेम एन्ड स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड द्याट इज फर्म्ड इफ वान एच प्लस एटम फ्रम इच कार्बन इज रिप्लेस बाई वन ओ एच इन इच कार्बन भनेको यो हरेक कार्बनबाट यो हाइड्रोजनलाई चाहिँ निकालेर यसको ठाउँमा चाहिँ ओ एच लगाइयो भने के कम्पाउन्ड बन्छ भनेको है राइट वान युज द कम्पाउन्ड दस फर्म्ड र यसरी बनिएको कम्पाउन्डको एउटा युज लेख्नुहोस् भनेको छ है युज भनेको यसको अब एप्लिकेसन है अब यो प्रोपेन अब यो चाहिँ के भयो भने दिएको हाइड्रोकार्बन चाहिँ प्रोपेन हो किनभने तिनवटा कार्बन छ वान टू थ्री कार्बन भएपछि सिङ्गल बोन्ड भएपछि यो सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएपछि प्रोपेन हो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 
मॉलिकुलर फर्मुला सी थ्री एच एट भो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट हाइड्रोजन एट भो हाई मलिकुलर फर्मुला सी थ्री एच एट अब जेनरल फर्मुला सोधि यो अल्केन सीरीज हो रहा जेनरल फर्मुला सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन प्लस टू वाले समझिन हाई अब यह प्रपेन बड़ा हाइड्रोजन इच कार्बन बड़ हाइड्रोजन लाइच ले रिप्लेस कर माइनस थ्री हाइड्रोजन गयो प्लस थ्री ओएच गुर्पो रिरी के बनो ग्लिशरोल अथवा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहोल बनो हाई क्योंकि कार्बन में हर एक कार्बन में थ्री कार्बन्स में हाइड्रोक्जिल आयन के भो जोइन भो ओके लिंक भो रे के बना ग्लिशरोल अथवा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहोल बनायो हई अभी इसी लेख् पर्यटन ग्लिशरोल इज फर्म्ड अथवा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहोल इज फर्म अब ग्लिशरोल को यूज सोधी कस्मेटिक्स एंड हाई क्वालिटी सोप कस्मेटिक्स बना अथवा हाई क्वालिटी सोप बना ग्लिशरोल को अथवा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहोल को प्रयोग ओके नाउ अब अर्क क्वेश्चन जो बायोलॉजी यो क्वेश्चन नंबर कति भोसन नंबर ट्वेंटी थ्री हाई तल देखे चित्र ने एक विशेष प्रकार रक्त नली को भिता में रहे विशेष आकार देखा द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ सर्ट एंड कैटेगरी अफ ब्लड वेसल सोविंग द रोल अफ ए स्पेशल फिचर्स इन दियर वर्ल्ड नेम द काइंड अफ ब्लड वेसल सोन इन द डायग्राम यो कस्तो प्रकार को कुन भेसल हो ब्लड भेसल होने सोधे हाई ये के भेन हो क्योंकि भेन में भाल्व हो भाल्व हो भाल्व ओपन भैर क्लोज भैर देखा हाई रेन में भाल्व हो भेन हाई अनि रक्त नली भि देखा संरचना के के हु अब यह संरचना के के होने कि भाल्व हो भाल्व देखाइ राइट ओके ओपन ओपन भाल र क्लोज भाल देखाइए हाई सेमी लुनर भाल्वर इन ये विशेष संरचना को भूमिका के होता जो सीम्पली भाल भाव इस विशेष संरचना को भूमिका के होने को इन को काम के हो भाई भाल्व को काम से के टू प्रिवेन्ट द बैक फ्लो अफ ब्लड इन द वेन्स है भेन में ब्लड उ उसको रिवर्स डाइरेक्शन में फ्लो नहोस्ने संरचना ने तो काम कर के यी विशेष आकार अन्य कुछ प्रकार का रक्त न नली में हो तो यदि होने नाम लेख्होस्ने आर दिस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एनी अदर काइंड अफ ब्लड वेसल इफ सो नेम इट वाले सोधी रंसर चाहिए हमी एक्सप्लेन कर सकता हाई द फिगर सोज भेन है ब्लड वेसल भेन हो यो अट्रक्चर सोन इन द डायग्राम इज भाल हाई ये के भाल हो हाई एक एक ओपन देखा अर्क क्लोज देखा हाई ओके द रोल अफ द भाल विज टू प्रिवेन्ट बैक फ्लो अफ ब्लड इन भेन हाई भेन में ब्लड रिवर्स डाइरेक्शन में फ्लो नहोस्ने इसलिए भाल्वले के स्टप कर अब यो प्रकार को भाल्वर से के होने अरु प्रकार को रक्त नली में वास्तव में पाइन भेन यो भेन में मत पाइन आर्टरिज में पाइन हाई अरु शरीरभरी को आर्टरिज में यह प्रेजेंट होते हैं तर विशेष यो भाल्वर से क्या प्रेजेंट होने एवटा ब्लड भेसल सुरू होने ठाव में हार्ट में हाई तैं हो एटिक भाल्व अभी पलमुनरी यो पलमोनेरी आर्टरी सुरू होने ठाव में हार्ट में पलमोनिक भाल्व को रूप में प्रेजेंट हो आर्टरी को बिगिनिंग में एवटा को बिगिनिंग में एटिक भाल प्रेजेंट हो पलमोनेरी आर्टरी को बिगिनिंग सुरू होने ठाव में पलमोनेरी भाल्व को रूप में प्रेजेंट हो तर यह दुईटा हार्ट हार्ट भि को ओके हार्ट में भग हो तर बट अदर आर्टरिज इन द बडी डू नट हेव बाल्व यो मेन आंसर ये हो आर्टरिज में अरु प्रकार को रक्त नली अरु प्रकार को ब्लड भेसल में यो तो प्रकार को संरचना होते हैं ओके अदर आर्टरिज इन द बडी डू नट हेव दिस बाल्व ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर चाह कसरी सोधे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यो है 
following are the findings in the study done on the earth environment the temperature of respective environment is increasing the number of amphibians is decreasing human beings are suffering from cataracts and skin cancer answer the following questions on the basis of above facts question number 1 what is the cause of above finding yes ko che cause karan ke ho what is to be done to remain safe from the above condition यहाँ बट सुरक्षित होने जे उपाय के हो राइट इट्स वन मोर हार्मफुल इफेक्ट टू हेल्थ मानस को स्वास्थ्य में पर्ने असर लेख्स हाई ते पीछे व्हाट हेपन्स टू द इन्वाइरोमेंटल टेम्परेचर एट दिस कंडीशन रो कंडीशन में टेम्परेचर अफ द इन्वाइरोमेंट कस्त हो इक्रीज हो कि डिक्रीज हो कस्त अवस्था में होने हाई अब तो फाइंडिंग के हो द कज इज ओजोन लेयर डिप्लिशन ओजोन लेयर डिप्लिशन भाई कारण सब के इफेक्टर देखिए हो अब नंबर टू प्रिवेन्शन अफ ओजोन लेयर डिप्लिशन कसरी कर सकता मिनीमाइजिंग और अवोइडिंग द यूज अफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन कार्बन डाइक्साइड कार्बन मोनोक्साइड मिथेन सल्फर डाइक्साइड गैस मिनीमाइज करने अथवा पोसिबल छोइड नई करने प्रयोग नगर्ने एकदम कम प्रयोग करने अार्मफुल इफेक्ट्स अन हेल्थ ओजन लेयर डिप्लिशन को कजेस कैंसर अफ द स्किन मेक्स इम्युन सीस्टम विक ये मेन आंसर हो मेक्स इम्युन सीस्टम विक है अभी ह्यूमन्स में अभी इम्युन सीस्टम विक भाई सब प्रकार के डिजिज शरीर के आक्रमण कर आई प्रब्लम्स आर कस्ट आई कैटेरैक तो तैं दिन भिजन भिजन डिफेक्टर होना सकता रोचे के हो स्वास्थ्य में मानस को स्वास्थ्य में पर्ने असर अब टेम्परेचर अफ द इन्वाइरोमेंट एट दिस कंडीशन के होने द टेम्परेचर अफ द इन्वाइरोमेंट इंक्रिजेस एट दिस कंडीशन अब यूवी रेज डाइरेक्ट अर्थ को सर्फेस में आन था यूवी रेज में तो एकदम हाई एनर्जी हो टेम्परेचर इंक्रीज कर र विथ दिस वी कम्प्लिटेड द डिस्कशन मॉडल क्वेश्चन सेट नंबर थ्री